ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഡിസ്പാരിറ്റി അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലിസം ഇൻകം ഡിസ്പാരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്താ ഡിസ്പാരിറ്റി ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ധനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് പക്കലായിരിക്കും അവിടെയുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം പണവും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം തന്നെ ഇൻ യു എസ് എ ദ റിച്ചസ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ആൻഡ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതായത് ഏറ്റവും അതിധനികരായിട്ടുള്ള ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം സമ്പത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം സമ്പത്ത് ഇത് യു കെയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സമ്പത്താണ് പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലും അറുപത്തിരണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വെച്ചാൽ ഒരു ശതമാനം അതിസമ്പന്ന കയ്യിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സമ്പത്ത് സ്വീഡനിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം അതായത് അതിസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഒരു ശതമാനം സ്വീഡൻഷുകാരുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം സമ്പത്ത് കാനഡയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ അൻപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന അതിസമ്പന്നരുടെ കയ്യിലാണ് അൻപത്തെട്ട് ശതമാനം സമ്പത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ പോയി പോയി മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ ഈ അതിസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് മാറി വന്നതുകൊണ്ടോ ക്യാപിറ്റലിസം വന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല കേട്ടോ പണ്ടേ ഉള്ള കാര്യമാണ് പണ്ടേ ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണിത് അതിസമ്പന്നരും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് സമ്പത്തിൻ്റെയും അവസരങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രീകരണം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോക സത്യമാണ് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ശരിയാണ് ഞാൻ വസ്തുതകൾ മാത്രമേ പറയൂ എനിക്കിവിടെ വശങ്ങളും സൈഡുകളും ഒന്നും പിടിക്കാൻ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ലോക നിയമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം വിൽഫോർഡ് പരേറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൈവൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇച്ചിരി ഒരാളെ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേര് എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളു ആകെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവർ കേട്ടുള്ള വിൽഫോർഡ് പരേറ്റോ ഒരു എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ ഒരു വലിയൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് പുള്ളി നോക്കുന്നു ഇറ്റലിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കാണുന്നൊരു കാര്യം ഇറ്റലിയിലെ ലാൻഡിൽ എൺപത് ശതമാനം ലാൻഡും ഇരുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ആഹാ കൊള്ളല്ലോ പുള്ളി ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നോക്കി എല്ലാം ശരിയാണല്ലോ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള ഭൂമിയുടെ എൺപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം അതിസമ്പന്ന കയ്യിലാണ് അത് വളരെ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ലോ എന്ന് പറയാൻ അറിയപ്പെടും എക്കണോമിക്സിൽ ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് പരാറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പരാറ്റ പരാറ്റയുടെ വിതരണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സമ്പത്തും ലാൻഡും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക ഇത് ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ് അതിസമ്പന്നായിട്ടുള്ള ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും എൺപത് ശതമാനം സമ്പത്ത് സി നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മിക്സഡ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ അതിലോലന്മാരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും അതി ലോലകളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് വർഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ റിലേഷൻസ് നിങ്ങളൊരു കണക്കെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ പത്ത് ശതമാനം വരുന്ന അതിലോലന്മാരുടെ സംഭാവനയായിരിക്കും മിക്കവാറും ബാക്കി വരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് ഒരു ബന്ധം പോയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഉള്ളതോ കള്ളതോ ഇവന്മാർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അവന് ടൈം നോക്കി ബോയിങ് ബോയിങ് മോഡൽ ആയിരിക്കും അത് നീ ഏഴ് മണിക്ക് അവിടെ വാ ആറ് മണിക്ക് അവിടെ വാ ഇതെന്ത് സംഭവം ഇതോ ഇത്രയും നമ്മളും പഠിക്കാനല്ലേ പോകുന്നത് ഇല്ല മോഹൻലാലി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് മാത്രം ഇത്രയും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ലോകത്തിറങ്ങുന്ന ആൽബങ്ങൾ സംഗീത ആൽബങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക മൊത്തം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സംഗീത ആൽബങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള പത്ത് ശതമാനം വരുന്ന അതിപ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായിട്ടുള്ള ഗായകരുടെ കാര്യം
കാണാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ തുറന്ന മത്സരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തുറന്ന അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ടെൻഡൻസി പരേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അന്താളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് അങ്ങനെ വേണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവസരം വേണം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനാണ് ഇത് പണ്ടേ അറിയാം ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതൊരു നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ബിൽഫ്രഡ് പരേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ പൊതുവെ എന്താ പറയുക സർപ്ലസ് ഈസ് എ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഇൻകം ഡിസ്പാരിറ്റി ഈസ് എൻ ഓഫ്ലി ഫ്ലോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് അതിലാഭം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമാണ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്പാരിറ്റിയുടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പൊട്ടൻ തിയറിയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് ഈ പരേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് ഭൂമിയോ വസ്തുക്കളോ സ്നേഹമോ പ്രണയമോ നോവലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെ വ്യൂവർഷിപ്പോ അല്ലേ ഏത് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മേളിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്കായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നാച്ചുറലാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇടപെടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലിസം തുറന്ന മത്സരമാണ് അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ഫോർമേഷൻ അതേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപോക്ക് രക്തം ഇപ്പോൾ തോന്നിയ അല്ല പ്രസിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് രക്തം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറേ നേരം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമേഷനിലായിരിക്കും അത് വരിക പ്ലാസ്മ മേളിൽ വരും എർത്രോസൈറ്റ്സ് ഏറ്റവും താഴെ വരും അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് വരും ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യക്കാർ പഴയ അതിനെ സ്വഭാവവാദം എന്നാ പറയുക സ്വഭാവവാദം അത് സിമ്പിളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസിന് തണുപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിക്ക് ചൂട് അതുപോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിൻ്റെ സഹജമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ആരും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല സഹ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് വർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഗീതയിലും പറഞ്ഞു പക്കാ എത്തീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ആ പ്ലാസ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മേളി വരുന്നത് ആ പ്ലാസ്മ താഴെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മയെ താഴെ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് സാധ്യതകൾ അനുസരിച്ച് ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണം പരേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടാമ്പർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്രിമമായി അതിനകത്ത് ഇടപെടണം ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണം ഇല്ലാത്തവൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ഉള്ളവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഉള്ളവൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ബിൽഫുളി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ടോ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നേനെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാറില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് മറ്റേ ഫോഴ്സ് ഫുള്ളാണ് പരേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എഫക്റ്റഡ് എക്സെപ്റ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡെസ്പോട്ടിക് ഇൻറോഡ്സ് സ്വച്ഛാധിപതി ചിത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആക്രമണങ്ങളും അധിനിവേശങ്ങളും ഇല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദിശയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല മാക്സിൻ എഴുതിയ കാര്യമാണ് ആൻ അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ആൻഡ് ബി അറ്റൈൻഡ് ഓൺലി ബൈ ദ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഓവർ ത്രോ ഓഫ് ഓൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയുണ്ട് കൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകളെ എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നോണം ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോൺവെർസേഷനിലൂടെ ബോധന പ്രക്രിയയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലൂടെ മാറ്റണമെന്നല്ല മാക്സ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ വെറും ഡാഷ് ഏർപ്പാട് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഓവർ ത്രോൺ എടുത്ത് മറിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ടു 
ഇഷ്ടപ്പെടു ആടസ്മിത്ത് പറഞ്ഞു ആടസ്മിത്ത് എത്രയോ അനാകർഷകമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പറയുന്നത് ആടസ്മിത്ത് പറഞ്ഞതാണ് സമ്പന്നൻ്റെ ഈഗോയും അവൻ്റെ ഓണറും പ്രൈഡും നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് നനക്കി കൊടുക്കാണ്ട് അവൻ പൈസ ചിലവഴിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ അതോ അവനെ പിടിച്ച് അവൻ്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് നടപടി വെച്ചാണ് ചെയ്തത് പോട്ടെ ചത്ത വാമനെ അടിച്ചു വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ 